Hello friends, let's talk about about English supplementary chapter third short question answer. जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो कि क्लास टेंथ के यूपी बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो English supplementary जो पोर्शन है लिटरेचर का उसका थर्ड पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट कहें मतलब लास्ट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर इससे पहले आपने इसका लिटरेचर मतलब कि जो चैप्टर की वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है हिंदी में एक तरीके से व्याख्या या अनुवाद हिंदी में आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाओगे प्लेलिस्ट में जाकर फिर आप उसमें देख सकते हो लास्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री का आपको मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हो मीनिंग उसकी और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर जान सकते हो अगर आपने नहीं जाना है अगर जानते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो ये है वैन एंड वेयर वर ओलंपिक गेम्स बिंग हेल्ड देखिए उसको वर पढ़ते हैं जो डब्ल्यू ई आर ई लिखा है उसको वर पढ़ते हैं वेयर नहीं पढ़ते तो मतलब कब और कहाँ ओलंपिक गेम हुआ था इस कहानी में के हिसाब से तो ओलंपिक गेम वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी जर्मनी तो ओलंपिक गेम जो था वो कहाँ हेल्ड हुआ था मतलब कहाँ घटित हुआ था या कहाँ हुआ था बर्लिन में हुआ था बर्लिन एक शहर का नाम है जो जर्मनी में है इन द समर ऑफ 1936 गर्मी के समय हुआ था वहाँ की गर्मी के हिसाब से 1936 में हुआ था इन द इन्फ्लुएंस ऑफ हिटलर हिटलर के प्रभाव कारण वहाँ पे जर्मनी में इसका एक तरीके से यूज एक तरीके से बोल सकते हैं अब इसका उद्घाटन हुआ था या बोल सकते हैं कि यहाँ पर किया गया था ओलंपिक प्राइज के लिए ओलंपिक गेम सेकंड जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ जेसी ओवेंस एंड व्हाई जेसी ओवेंस जैसा कि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जेसी ओवेंस कौन है तो जेसी ओवेंस से क्या एक्सपेक्टेशन थी क्या मतलब उनसे आशा थी एक्सपेक्टेशन मतलब एक तरीके से क्या आशा थी और क्यों थी तो अगर आपको हिंदी में उससे पता तो बता सकते हो क्यों थी इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट जेसी ओवेन वुड वी द गोल्ड मेडल इन द लॉन्ग जंप इन द बर्लिन ओलंपिक मतलब ये एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि जो जेसी ओवेन है वो गोल्ड जीतेंगे लॉन्ग जंप में जो उनका एक तरीके से खेल था उसमें बर्लिन में जो ओलंपिक बर्लिन में हो रहा था एंड दिस एक्सपेक्टेशन वॉज बिल्ड मतलब ये जो आशा थी वो बिल्ड हुई थी कैसे बिल्ड हुई थी क्योंकि ही हैड सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्वेंटी सिक्स फीट एट पॉइंट फाइव इंचेस जस्ट वन ईयर एगो मतलब ये क्यों हुआ तो कि जस्ट एक साल पहले ही इन्होंने मतलब जेसी ओवेन ने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था सबसे लंबी कूद तक का 26 फीट 8.5 इंचेस का इसीलिए लोगों को लग रहा था कि अब जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है तो ये ओलंपिक भी जीत सकता है इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड करने मतलब सबसे ज्यादा दूरी तक तो जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी तक छलांग लगा सकता है तो ये सिंपल है गोल्ड मेडल ही जीतेगा ओलंपिक प्राइज में जब ओलंपिक प्राइज होगा इसलिए लोग एक्सेप्ट सॉरी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि आशा कर रहे थे कि ये जरूर गोल्ड मेडल जीतेंगे अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन वाई वॉज जेसी ओवेन एंग्री वो क्रोधित क्यों थे गुस्से क्यों थे तो इसका आंसर भी हमें पता है कि क्या था जेसी ओवेन वॉज एंग्री बिकॉज इसको बिकॉज पढ़ते हैं बिकॉज बहुत लोग पढ़ते होंगे बिकॉज अब भी आप बोल सकते हो लेकिन बिकॉज कॉज को ज्यादा मतलब घींचिए मत आप बिकॉज बोल सकते हैं बिकॉज मतलब जो अ है और ज के बीच में आ, मतलब होता है मतलब दूरी होती है वो थोड़ा थीम कम होनी चाहिए बिकॉज 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 आप ट्राई करेंगे आपको आ जाएगा जेसी ओवेन वॉज वेरी सॉरी जेसी ओवेन वॉज एंग्री बिकॉज ही डिड नॉट लाइक हिटलर मास्टर्स रेस मतलब जेसी ओवेन जो थे वो क्रोधित इसलिए थे क्योंकि वो हिटलर की जो मास्टर रेस थ्योरी थी देखिए मास्टर थ्योरी थ्योरी मतलब यही है कि हिटलर का मानना था कि ये जो जर्मनी वाले लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं सबसे बढ़िया है बाकी सब खराब है वो सबसे बढ़िया है तो वही है हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी एंड इज सुप्रीमेंसी थ्योरी और वही से रिलेटेड है सुप्रीमेंसी थ्योरी कि मतलब जब वो सबसे महान है तो वही सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे इस तरीके के थ्योरी के खिलाफ थे जैसे हमें और इसीलिए वो क्रोधित थे अब जाते हैं हम हु सॉरी हुज हैंड डिड जेसी ओवन फील ऑन हिज शोल्डर वट डिड ही इट सिग्निफाई या देखिएगा जो थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया हो सकता है आपके टीचर ने कुछ अलग तरीके से बताया हो तो आप जैसा आपको सही लगे आप टीचर का ये फॉलो कर सकते हैं मेरा ही फॉलो कर सकते हैं आपको जो सही लगेगा आप उसको फॉलो कर सकते हैं इवन आपके बुक्स या जो आपने और चीजें मटेरियल आपने खरीदा होगा चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो चाहे वो अनसॉल्ट हो या अनसॉल्ट ज्यादा अच्छा होता है मेरे हिसाब से पर आपने अगर खरीदा होगा तो उसमें जो आंसर होगा आपको जो अच्छा लगे जो आपको याद हो जाए आप उसको याद कर सकते हो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन Whose hand did Jesse Owen feel on his shoulder? मतलब Jesse Owen 
किसके शोल्डर को फील किए मतलब सॉरी किसके हाथ को फील किए अपने शोल्डर पे वॉट डिड इट सिग्निफाई और इसका मतलब क्या था सिग्निफाई मतलब यहाँ क्या उसका अर्थ था क्या मतलब था तो वो देखिए जेसी ओवन फेल दैट फेल द हैंड ऑफ द लूज लॉन्ग ऑन हिस्स शोल्डर तो जेसी ओवन ने किसका हाथ महसूस किया लूज लॉन्ग का तो लूज लॉन्ग वाले हमें पता है कौन थे वो इट इज सिग्निफाइड दैट लूज लॉन्ग वॉज नॉट हिज एनिमी इससे ये पता चलता है ये अर्थ निकलता है कि लूज लॉन्ग जिसके खिलाफ एक तरीके से उनके अंदर मन बैठ गया था कि लूज लॉन्ग मेरा विद्रोही है लूज लॉन्ग मेरा दुश्मन है तो वो वो उनकी धारणा खत्म हुई किसकी जैसे हुए उनकी क्यों वही लिखा है इट इज सिग्निफाइड दैट लूज लूज लॉन्ग वॉज नॉट हिज एनिमी इससे ये पता चलता है कि लूज लॉन्ग उनके दुश्मन नहीं थे बट ही वॉन्ट टू बी हिज वेलफेयर पर वो उसके एक अच्छे शुभचिंतक थे कौन लूज लॉन्ग जैसे हो इनकी जैसा कि हम स्टोरी में देख चुके हैं तो उसी से रिलेटेड आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड लूज लॉन्ग डिफर फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ हिज रेस कैसे लूज लॉन्ग डिफरेंट है उनके मतलब जो उनके ही जाति से या उनके ही पूरे जो ओलंपिक भाग ले रहे हैं उनसे क्यों अलग हैं फिर समझिएगा पूरे ओलंपिक में जो भाग ले रहे हैं उनसे क्यों लूज लॉन्ग अलग है या देखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आपको नीचे भी मिलेगा नीचे मतलब कहने मतलब जो आप नीचे जाओगे तो मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं आप चाहे तो अपने बुक में जाकर देख सकते हो सेम वही क्वेश्चन है थोड़ा अलग तरीके से पूछा है लेकिन सेम है इसलिए मैंने उसको नहीं बताया है आप फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर और लास्ट में जो है आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर भी वैसा ही मिलेगा आपको तो इसका आंसर ये होगा लूज लॉन्ग वॉज डिफरेंट डिफरेंट होगा सॉरी डिफरेंट डिफॉल्ट गलती हो गया लूज लॉन्ग वॉज डिफॉल्ट From the other member of his race, लूज लॉन्ग डिफर देखिए डिफरेंट थे एक तरीके से मतलब अलग थे किससे दूसरे मेंबर जो उस रेस से या उस एक तरीके से उस ओलंपिक में भाग ले रहे थे जर्मनी से उनसे बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन द सुपरियरिटी ऑफ रेसेस बट लाइक इक्वल कंपटिशन इक्वलिटी ऑफ मैन क्योंकि वो सुप्रमेसी पे बिलीव नहीं करते थे जैसा कि हिटलर करते थे हिटलर क्या करते थे जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो सुपरमेसी पे बिलीव करते थे मतलब कि भैया हम बड़ी जाती हैं या हम बड़े लोग हैं हम सब पे राज चलाएंगे तो वो जे लूज लॉन्ग नहीं मानते थे वो इक्वालिटी मानते थे वही लिखा है बट लाइक इक्वल कंपटिशन पर वो इक्वल कंपटीशन को मानते थे इक्वालिटी ऑफ मैन मतलब वही समानता होनी चाहिए आदमियों के बीच में वो मानते थे अब हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे What did Luz Long do on the success of J.C. Owens in the final? Final में जो final हुआ था एक तरीके से उसमें Luz Long किस तरह behave किए लूज जे सी ओवन के सक्सेस को जैसे ओवन जीत गए ओलंपिक गोल्ड मेडल तो वही लिखा है कि फाइनल में जब जेसी ओवन जीते सक्सेस हुए तो लूज लॉन्ग का क्या बिहेवियर था क्या उनका नजरिया था कैसा वो बिहेव किए तो वही इसका आंसर होगा लूज लॉन्ग वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग जेसी ओवन लूज लॉन्ग शुभकामनाएं दे रहे थे कॉन्ग्रेचुलेटिंग जेसे ओवन जेसे ओवन को वो शुभकामनाएं दे रहे थे फॉर हिज सक्सेस उनके सक्सेस के लिए इन द फाइनल डिस्पाइट द फैक्ट दैट मतलब फाइनल्स में वो उनको सबासी दे रहे थे डिस्पाइट द फैक्ट दैट इस तथ्य के जानते हुए देखिए डिस्पाइट मतलब होता है जानते हुए होता है कि डिस्पाइट ऑफ बींग एक्टर He is also a social uh, messenger, मतलब कोई actor है लेकिन उसके बावजूद भी वो एक अच्छा समाज सेवक भी है या समाज को ज्ञान देने वाला भी है कोई है मान लीजिए कोई भी एक्टर है हम उसको ऐसे बोल सकते हैं डिस्पाइट ऑफ मतलब होता है या डिस्पाइट मतलब होता है के अलावा तो वही लिखा है लूज लॉन्ग वॉज कॉन्ग्रेचुलेटिंग जेसी ओवन फॉर हिज सक्सेस इन द फाइनल डिस्पाइट द फैक्ट दैट इस तथ्य के जानने के बजाय कौन सा कि हिटलर ग्लेयर एट दम कि हिटलर उन्हें घूर रहा था उन्हें देख रहा था एट दम फ्रॉम द स्टैंड नॉट अ हंड्रेड यार्ड अवे उस स्टैंड से देख रहा था जो मतलब जो स्टेडियम होता है मतलब स्टेडियम के जस्ट पहले ही रोज से वो देख रहा था उनको तो वही बात है समझिए जरा जो हिटलर है वो जे लूज लॉन्ग को लाया था जिताने के लिए लेकिन लूज लॉन्ग फाइनल में जैसे वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनको सबासी देते हैं तो वही बात लिखा है कि इस तथ्य के जानने के बावजूद कि जो हिटलर है वो उसे उन्हें देख रहा है लूज लॉन्ग किसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे जैसे ओवन को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही इसका आंसर है अब हम लिखेंगे हम लोग सातवा क्वेश्चन वॉट हैपन विद जैसे ओवन ऑन द फर्स्ट ऑफ एस थ्री क्वालिफाइंग चम्प तीन बार जो उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए जंप किया उसमें क्या हुआ क्या घटित हुआ 
तो हमें पता है क्या घटित हुआ वो क्रोधित थे तो इसलिए वो जंप नहीं कर पा रहे थे वही हम लोग लिखे हैं आंसर जेसी ओवन लिप्ड सेवरल लिंचेस लिप मतलब एक तरीके से आगे बढ़ जाना तो बार बार आगे बढ़ जा रहे थे कुछ इंचेस कुछ सेवरल मतलब होता कुछ इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड मतलब जो टेक ऑफ बोर्ड जहां से जिस लाइन से जनरली आपको इस नो बॉल होती है बॉलिंग होती है तो तो लाइन होती है ना लाइन से पहले आपको लाइन के पहले आपको पैर रखना होता है क्रिकेट में उस तरीके से ये लॉन्ग जंप में क्या होता है एक लाइन खींची होती है उससे पहले ही आपको जंप करना होता है उसके बाद आप पैर लेके जंप नहीं कर सकते आप उससे पहले आपको जंप करना होता है फिर आप जितनी दूर तक जंप कर लेते हो आप उतनी देर तक नापा जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि आप जीते हो कि हारे हो तो वही लिखा है कि जेसी ओवन स्लीप सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड टेक ऑफ बोर्ड मतलब वही एक तरीके से वो लाइन है तो बार बार जैसे उमेन उस लाइन से आगे चल जा रहे थे तो जैसे आप नोबल फेंकते हो नोबल आप आगे चल जाते हो लाइन के ना वैसे ही जैसे उमेन बार बार कुछ इंचेस के और आगे चल जा रहे थे एंड फेल्ड और इसलिए वो बार बार फेल हो जा रहे थे ऑन ऑफ ऑन द फर्स्ट ऑफ हिस्स थ्री क्वालिफाइंग जम्प और जो तीन क्वालिफाइंग जम्प उन्होंने ट्राई किया उन तीनों में उनके साथ यही हुआ कि बार बार वो लाइन के आगे आ जा रहे थे और वो फेल हो जा रहे थे अब हम जाएंगे आठवें क्वेश्चन पे और आठवां क्वेश्चन तेरवा क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने उसको एक तरीके से लिखा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स देखिए मॉडर्न में आर को लगभग लगभग ना के बराबर पढ़ते हैं मॉडर्न मतलब आर आप बोलोगे मुझसे लेकिन वो करेक्टली नहीं बोलोगे पूरा नहीं बोलोगे अधूरा बोलोगे तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ओलंपिक गेम तो कौन थे तरीके थे जनक या ओलंपिक गेम बनाने वाले नया जहां देखिएगा ओलंपिक गेम पुराना भी था उसको फिर वो चला कुछ सालों तक राजा थे उन्होंने ये अपने राज्य में चलाते थे तो उसके बाद वो राजा जब उनका एम्पायर खत्म हो गया वो खत्म हो गया तो वो खेल भी खत्म हो गया लेकिन कुछ सालों बाद फिर से नए तरीके से ओलंपिक गेम स्टार्ट किया गया वही यही यही है और तेरह क्वेश्चन जो आप अपने बुक में देख सकते हो खासकर राजीव प्रकाशन में आप देख सकते हो हु वॉज कोबर्टीन कोबर्टीन कौन थे वॉट वॉज हिज आइडिया और उनके क्या मतलब उपदेश थे क्या उनके विचार थे वो तो वो आप दोनों क्वेश्चन लगे लगभग लगभग सेम है इसलिए मैं दोनों का साथ बता रहा हूं इसका आंसर देखते हैं पीरेद कोबटीन इसका पूरा नाम कोबटीन का पूरा नाम क्या था पीरे पीरे या पीरे पीरे फिर दे फिर कोबटीन वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम वो मॉडर्न ओलंपिक गेम के फाउंडर थे ये आपका आठवें क्वेश्चन का आंसर हो गया याद रखिएगा मेरी बात एकदम ध्यान से क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में जिसका आंसर आप सिर्फ दस लाइन दस वर्ड पांच बारह लाइन लिख दो अगर ऐसा होता है तो वो क्वेश्चन डबल होगा मतलब दो क्वेश्चन हम लोग पूछे जाएंगे जैसे हु वॉज जेसी ओवेन वॉट वॉज हिज एम तो जेसी ओवेन कौन था आप तो एक, एक दो लाइन में लिख खत्म कर दोगे लेकिन फिर हु वॉज हिज एम वो एड करोगे तो वो पच्चीस वर्ड जाता है तब इसीलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चन आप देखते हो जो मैं आंसर बताता हूँ एक लाइन दो लाइन वाला इसमें पंद्रह वर्ड या सोलह वर्ड ही होते हैं तो ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो डबल क्वेश्चन आते हैं मतलब एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और होता है जैसे हु वॉज लूज लॉन्ग वेयर ही बिलोंग्स ऐसे क्वेश्चन आ सकता है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन हमेशा डबल आएगा अगर क्वेश्चन का आंसर पहला वाला शॉर्ट आ रहा है तब तो आप अब हम इसमें जाते हैं कोबर्टीन वॉज द फाउंडर ऑफ ओलंपिक गेम तो जैसा कि आप देख सकते हो वॉज कोबर्टीन का आंसर हमें मिल गया कि पी एद कोबर्टीन का नाम पूरा था पूरा नाम का ये था और वो फाउंडर थे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के एंड इज आइडियल वॉज दैट अब देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर अब हम मिल रहा है नहीं तो अगर हम बस हु वॉज कोबर्टीन लिखते तो यही एक दो तीन चार आप काउंट कर सकते हो गेम्स तक तो तकरीबन तकरीबन पांच या सात ही वर्ड मिले हमें हमें जबकि आंसर का कितने कंप्लीट करना होता है लगभग लगभग पच्चीस वर्ड में इसीलिए सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट वाज हिज आइडियल तो इसी का आंसर हम लिखेंगे तो वो पच्चीस वर्ड तक कवर अप हो जाता है एंड हिज आइडियल वॉज दैट द इम्पॉर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट जो उनके विचार था उनका विचार ये था विचार ये था कि ओलंपिक गेम में जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है भाग लेना मतलब उस वही है कि आप जैसे आप एग्जाम देते हो तो हमेशा आप फर्स्ट नहीं आते हो लेकिन आप ट्राई तो करते हो एग्जाम तो देते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आ जाए हो कल नहीं आओगे परसों फिर आ जाओगे और उसके बाद आप हो सकता है सेकेंड भी आओ लेकिन आप अगर एग्जाम ही नहीं दोगे तो फर्स्ट कब आओगे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम देना फर्स्ट सेकेंड आना तो चलता रहता है वही है यहाँ पे कि ओलंपिक गेम में भाग लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि जीतने से जीतने आप जीते तो आप जीतोगे हारोगे लेकिन भाग लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है द
कॉन्क्योर मतलब होता है किसी पे विजय प्राप्त करना जीतना तो लाइफ में भी क्या होता है किसी पे जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फाइटिंग विल पर हमारा काम क्या है हमें अच्छे से लड़ना है जीतेंगे हारेंगे वो देखा जाएगा लेकिन हम अच्छे से लड़ेंगे वही बात है यही कोबटे सॉरी पी एद कोबटिंग कहना चाह रहे थे और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप ये एक तरीके से लिख सकते हो अब हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे वॉट वॉज जेसी ओवेन ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी ओवेन का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज क्या था क्या वो गोल था जो उन्होंने पाया था फाइनल में या कुछ और था चलिए देखते हैं जेसी ओवेन्स ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज वॉज हिज फ्रेंडशिप जो जेसी ओवेन का सबसे बड़ा ओलंपिक प्राइज था वो क्या था उनकी दोस्ती विद लूथ लॉन्ग जो लूज लॉन्ग के साथ हुई थी ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम्स इन 1936 जो ओलंपिक गेम गेम के समय 1936 में उनके और लूज लॉन्ग के बीच में हुई थी वो उनके लिए सबसे बड़ी क्या थी ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज थी किसके लिए जेसी ओवन के लिए अब देखिए टेंथ क्वेश्चन व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम क्या इंपॉर्टेंट होता है ओलंपिक गेम में देखिए अभी जो हमने जो हमने क्वेश्चन देखा अभी जब आठवां क्वेश्चन देखिए वैसा ही क्वेश्चन है बस थोड़ा अलग कर दिया है इसमें कोबटिंग का नाम नहीं लिया है लेकिन वही चीज पूछा है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है ओलंपिक गेम में तो उसका आंसर हम लिखेंगे द इंपॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम इज टू पार्टिसिपेट मतलब जो ओलंपिक गेम होता है उसमें भाग लेना भाग लेना पार्टिसिपेट मतलब भाग लेना वो इंपॉर्टेंट है नॉट टू फोर्स टू विन द गेम न कि अपने आप को फोर्स करोगे नहीं मुझे जीतना है जीतना है ये सोचकर नहीं आप ओलंपिक गेम भाग ले रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ आप ट्राई करोगे जीतने के लिए नहीं जीते अलग बात है लेकिन आप ट्राई करोगे जीतने के लिए वो वो दूसरी दूसरा केस होता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाग लेना एज दिस थिंग इज ऑल्सो अप्लाइज इन रियल लाइफ जैसा कि ये जैसा हम पढ़े पढ़ चुके हैं कि यही चीज रियल लाइफ में अप्लाई होता है कि हमें जीतना पता आप हो सकता है हो सकता है आप एक बार जीतो दो बार जीतो दो बार हार भी जाओ लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हारो कब या जीतो कब जब आप लड़ाई करोगे तो फाइटिंग वेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर देन कंक्यूरिंग जीतना लाइफ में यही इसका मतलब है और यही चैप्टर का भी मतलब है पूरे चैप्टर का अगर ध्यान समझोगे तो यही है कि लाइफ में आप लड़ो जीतोगे हारोगे चलेगा लेकिन लड़ो तो कम से कम और दोस्ती की बात तो अलग से ही है ही इस चैप्टर में अब हम इलेवेंथ क्वेश्चन पे जाएंगे हाउ डिड लूज लॉन्ग हेल्प जेसी ओवेन टू करेक्ट द एर मतलब कैसे लूज लॉन्ग ने हेल्प किया जेसी ओवेन को आंसर करेक्ट सॉरी जो उन्होंने गलतियां करी थी उसको करेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया कैसे उनको हेल्प किया जेसी ओवेन को लूज लॉन्ग ने कैसे हेल्प किया उनके गलतियों से जो वो बार बार आगे बढ़ जाता था इनके लेकर तो उसको लेकर उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए लूज लॉन्ग हेल्प जेसी ओवेन टू करेक्ट द एर By suggesting him to draw a line a few inches behind the ball, तो लूज लॉन्ग ने कैसे जेसी ओवेन को मतलब तरीके से हेल्प किया क्या किया उन्होंने उन्होंने सजेस्ट किया सजेस्टिंग मतलब सजेस्ट करना मतलब क्या होता है सलाह देना हिम टू ड्रॉ अ लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोल्ड उन्होंने सलाह दिया उनको कि एक लाइन वो मतलब खींच लें किससे पहले ड्रॉ मतलब खींचना एक लाइन वो खींच ले जहाँ जो उनका एक तरीके से टेक ऑफ बोर्ड है उससे पहले वो कुछ इंचेस पहले एक लाइन खींच ले बिहाइंड मतलब पीछे तो एक लाइन खींच ले एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर और लक्ष्य बनाए कि जो मेन टेक ऑफ बोर्ड है उससे पहले जो जो मैंने एक टेक ऑफ बोर्ड अपने हिसाब से बनाया है कुछ इंचेस पहले उस पर ट्राई करके मैं उससे कूदूँ ताकि जैसे बहुत लोग क्या होते हैं बॉलर कि अगर नो बॉल जा रही है तो बॉलर क्या करता है थोड़ा एक पैर या दो पैर एक दो फुट पहले ही एक थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं अपने मन में कि मैं अब इसको अपना लाइन मानूंगा तो उसके हिसाब से अगर उनका नो बॉल जाता भी है तो वो जो मेन लाइन है उसके बाहर नहीं जाता है आप अगर बॉलर हो कोई अगर बॉलर है तो वो बढ़िया समझता होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ और बैट्समैन भी जानते होंगे अगर वो कभी बॉलिंग किए होंगे तो तो यही मतलब है कि जैसे जैसे उनको लूज लॉन्ग ने कैसे हेल्प किया उन्होंने कहा कि जो लाइन खींची हुई है मेन लाइन उससे पहले आप कुछ एक छोटी सी लाइन खींच दो कुछ इंचेस पहले और आप सोचो कि आप जो आपने लाइन खींची वहां से आप टेक ऑफ करो तो उस तरह उन्होंने हेल्प किया इसका आंसर यही है ठीक है आप चाहो तो इसको रिपीट कर सकते हो याद कर सकते हो समझ सकते हो अगर आपको टेंस आता है तो आप हिंदी समझ जाओ आप टेंस में बना लेना अगर नहीं आता है तो आप कोशिश करो इसको एलोबरेट करके याद करने की अब आते हैं हम ट्वेल्थ क्वेश्चन Why was लूज लॉन्ग बींग कॉल्ड अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ कुबर्टीन आइडियल कुबर्टीन आइडियल क्या था अभी हम डिस्कस कर चुके हैं जस्ट आठवें क्वेश्चन में कि उनका मानना था कि ओलंपिक गेम में भाग लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है न कि जीतना तो उस चीज को लेकर लूज लॉन्ग कैसे सही एग्जाम्पल बनते हैं तो चलिए देखते हैं कुबर्टीन आइडिया वॉज टू पार्टिसिपेटिंग इन द गेम इज इंपॉर्टेंट नॉट टू मेयरली टू विन 
मतलब तो बड़े जीत से जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आप भाग ले रहे हो ये इंपॉर्टेंट है एंड लूज लॉन्ग प्रूव हिज आइडिया और लूज लॉन्ग ने इसको सही साबित किया जो कोबर्टिंग का विचार था उसको लूज लॉन्ग ने सही साबित किया ड्यूरिंग द ओलंपिक गेम ओलंपिक गेम के समय सो ही वॉज कॉल्ड फाइन एग्जाम्पल ऑफ कोबर्टिन आइडिया इसीलिए उनको कोबर्टिन आइडियल मतलब आइडिया को का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मानते हैं अब इस आपको इससे बढ़िया भी आंसर मिल सकता है इससे खराब भी आंसर मिल सकता है आपको जो सही लगे आप वही क्वेश्चन का आंसर याद करो लेकिन याद रखिएगा जो मैंने बताया पच्चीस वर्ड बीस पच्चीस वर्ड के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए तीस जा सकता है कभी कभी तो आप वो भी देख सकते हो लेकिन बीस से कम नहीं होना चाहिए आंसर नहीं तो वो एक्चुअली इम्पैक्ट गलत पता है टीचर पे तो इसका आप ध्यान रखें थर्टीन क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं आठवां और तेरह क्वेश्चन सेम था तो हम फिफ्थ फोर्टीन जाते हैं वो जेसी हो गए जैसे कि मैंने बताया कि देखिए इसका आंसर बहुत छोटा होगा इसीलिए फाइनल एग्जाम है मतलब जो बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ये क्वेश्चन आएगा डबल क्वेश्चन आ जाएगा हु वॉज जेसी वैन वॉट वॉज इज एम या हु वॉज जेसी वैन हु वॉज इज फ्रेंड उसके जेसी वैन के फ्रेंड कौन थे इस तरह क्वेश्चन आ सकता है अब इसका आंसर होगा जेसी ओवेन वॉज एन अमेरिकन नैरगो वो एक अमेरिकन नैरगो नैरगो एक जाति का नाम है तो वहाँ के वो निवा अमेरिकन के अमेरिका के उस जाति के एक तरीके से व्यक्ति थे ही विजिटेड बर्लिन वो विजिट मतलब एक तरीके से गए थे बर्लिन इन द समर गर्मियों के समय ऑफ 1936 थर्टी सिक्स टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम ताकि वो ओलंपिक गेम में भा, भाग ले सके नाइनटीन के समय बहुत आसान है आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर देने के मैं कुछ समय से क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा हूं कुछ लोगों का तो सॉरी फॉर दैट पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं उन क्वेश्चन के आंसर दूं जो आप पूछोगे मुझसे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने के लिए अब हम जाते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन पे वॉट वॉज हिटलर्स मास्टर रिस्क थ्यूरी देखिए वही जो मैं बता रहा था आपको कि मास्टर रिस्क थ्यूरी क्या थी एक्चुअली हिटलर की तो वो डिस्कस करते हैं हम तो हिटलर्स मास्टर रेस थ्योरी वॉज दैट द जर्मन वर सुपीरियर जो हिटलर की जो मास्टर रेस थ्योरी ये कहती थी वो मानते थे कि जर्मन क्या है सबसे सुपीरियर है सबसे बड़े हैं टू ऑल अदर रेसेस जो पूरे दुनिया में जितने भी जातियां हैं उनमें सबसे बड़े जर्मन हैं एंड दे वर बॉन्ड टू रूल और इसलिए वो क्या है रूल करने के लिए राज मतलब एक तरीके से आ, कि पूरे दुनिया पे राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं ऐसा हिटलर मानते थे और उनकी मास्टर रेस थ्योरी यही थी अब चलते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन व्हाट डिड पे द कोबेटिन है से अबाउट द ओलंपिक गेम देखिए अभी जस्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था सातवां आठवां और तेरवां और उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा था दसवां शायद अब देखिए फोर्ट सिक्सटीन भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है थोड़ा सा अंतर है लेकिन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है सर इसका पड़ेगा Pierre de Coubertin said that in Olympic game it is more important to take part in the in this game rather than merely winning the game. As I have discussed, sir, chuke hain ki Coubertin jo the Pierre de Coubertin unka ye mana tha ki Olympic game mein bhag lena jada important hai, balki jitne se yehi iska matlab hai simple. Ab ham chalte hain seventeenth question pe who was lose long same way main bata raha hu long question. Uh, मतलब इसके जो आंसर अगर आपको लग रहे हैं कि 25 वर्ड तक नहीं जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा इसके इसका आना एग्जाम में बहुत मुश्किल है हाँ डबल क्वेश्चन आ सकता है एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन जो आता है वो आ सकता है इसका आंसर होगा लूज लॉन्ग वॉज अ जर्मन लॉन्ग जंपर जर्मन लॉन्ग जंपर थे कौन लूज लॉन्ग इसलिए मैं बता रहा हूँ जर्मनी हिटलर उन्हें छुपा कर रखा था आपने कहानी पढ़ी होगी छुपा करने मतलब कि उन्हें बचा कर रखा था दुनिया नहीं जान रही थी कि लूज लॉन्ग नॉन का भी एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग जंक जंप रनर है ही वॉज ऑल्सो केम टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम इन 1936 वो भी ओलंपिक गेम में भाग लेने के लिए नाइनटीन में आया था भाग लेने के लिए ओलंपिक गेम में अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 18, 19 जो बता रहा था वही क्वेश्चन जो है जो मैंने पहले बताया था कि आपको रिपीट होगा क्वेश्चन तरीका वही होगा लेकिन रिपीटेड होगा इसलिए मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं लेकिन अगर आप चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन लिखिएगा जरूर पूरा मैं कोशिश करूंगा मैं उसका आंसर आपको बता दू अगर आपको आंसर उसका भी नहीं आ रहा है ना एटीन और नाइनटीन का तो वॉट वोर द फीलिंग ऑफ जेसी ओवेन फॉर लूज लॉन्ग लूज लॉन्ग की फीलिंग क्या थी जेसी ओवन को लेक ठीक है तो द फीलिंग ऑफ जेसी ओवन फॉर लूज लॉन्ग वॉज वेरी वेरी नेगेटिव सिंपल है जैसे पता था कि बहुत ही नकारात्मक उनका भाव था लूज लॉन्ग को लेकर उनको लगता था कि लूज लॉन्ग उनका क्या कहता है दुश्मन है क्योंकि वो जर्मनी से था और उनको उनको लगता था कि 
जो लूज लॉन्ग है वो हिटलर के मास्टर रेस की जो थ्योरी है उसको वो फॉलो करता है यानी कि जर्मनी जर्मनी वाले सबसे बड़े हैं उसको वो मानता है इसीलिए उनके खिलाफ वो नेगेटिव उनकी फीलिंग थी फिर वही लिखे लिखा है बिफोर ही मेट टू लूज लॉन्ग मतलब लूज लॉन्ग से मिलने से पहले उनका जो लूज लॉन्ग को लेकर जो भाव था वो नकारात्मक था बट आफ्टर ही मेट टू लूज लॉन्ग पर वो जब लूज लॉन्ग से मिले दे हैड बिकम द बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर द ओलंपिक गेम पर उसके बाद वो बहुत ही मतलब सबसे करीबी दोस्त बन गए बेस्ट सबसे अच्छे बेहतर दोस्त बन गए ओलंपिक गेम के बाद अब चलते हैं ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हु वॉज जेसी ओवेन Why did he visit Berlin in summer of 1936? अभी हमने जब पढ़ा था अभी कुछ दिन कुछ क्वेश्चन पहले देखिए वही क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं हु वॉज जेसी ओवेन को उसका आंसर आपको छोटा मिलेगा पर वाई डिड ही विजिट विजिट बर्लिन इन द समर ऑफ नाइनटीन सिक्स थर्टी सिक्स इसका जब आप आंसर लिखोगे तो वो पहुंच जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वर्ड तक या ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फाइव वर्ड तक और वही आपका सेम मतलब सही आंसर होगा मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तो इसका आंसर होगा जेसी ओवेन वॉज एन अमेरिकन नेगो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं जेसी ओवेन अमेरिकन नेगो थे ही विजिटेड बर्लिन इन द समर ऑफ 1936 टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं 1936 में वो ओलंपिक गेम में भाग लेने के लिए बर्लिन आए थे और वो अमेरिकन नेगो जैसा बताया हमें नेगो एक जाति का नाम वहाँ पे है कैटेगरी का नाम है वहाँ के निवासी थे ये आपका ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी वन क्वेश्चन हो गए आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर भी हम डिस्कस कर लेंगे लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर चैनल को सॉरी सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ में अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनको भी इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाए सॉरी फॉर देट ग्रामर की जो मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जो मेन टॉपिक्स हैं वो शायद अगर हो सके तो मैं दिसंबर तक आपको बता दूं ताकि आप अपने तरीके से उसको रिवाइज कर सको दोहरा सको और फेबरी में एग्जाम है तो मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी के मीट तक आपको ग्रामर के जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लें और जो बाकी हैं वो आप मैं धीरे धीरे डालता रहूंगा ताकि आप इलेवन ट्वेल्थ में भी अच्छे तरीके से उसको समझ जाएंगे और उसमें भी आपको बहुत काम आएगा एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो